ആസാദ് ഗോൾഡൻ ടൈമ് താഴെപ്പാലം തിരൂർ നമസ്കാരം ടി വി എൻ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രവാസികളുടെ ദുരിതമകറ്റാൻ ഐ സി ഡബ്ല്യു എഫ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിഗണനയിലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പിക്ക് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന്റെ ഉറപ്പ് കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം അടക്കമുള്ള അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ നിവേദനത്തിനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് പ്രതികരിച്ചത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളായി ജോലിയെടുക്കുന്നവരിൽ ഏറെയും മലയാളികളാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടക്കാതെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും യു എ ഇ സൗദി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മന്ത്രിയെ ഫോണിൽ ധരിപ്പിച്ചു ഗൾഫിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് മതിയായ വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നും എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു റിയാദ് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പവൻ കുമാർ ദുബായ് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പിബുൽ എന്നിവർക്കും ഇതേ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കത്തയച്ചിട്ടുള്ളതായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു വിദേശങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടിക്കടി കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി വരികയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ആൾ പോസിറ്റീവായാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ ആശങ്കയാണ് മാത്രമല്ല ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയി തിരിച്ച് വന്നാലും അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ കഴിയാനുള്ള സൗകര്യം തന്നെ ഇല്ല സ്വാഭാവികമായും നമ്പർ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പൗരന്മാർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആശങ്ക കൂടുകയാണ് വിദേശങ്ങളിലാണ് കൂട്ടം കുടുംബമൊന്നും കൂടെ ഇല്ല മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പരിമിതമാണ് ഇതൊരു ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിമിതമായി വരികയാണ് നാലായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പത്തും ഇരുപതും ആളും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ ജയശങ്കറിനെ വിളിച്ചു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി വിശദമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കത്ത് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ എം പിമാരും കൂടി കൂടി തയ്യാറാക്കി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അടിയന്തര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കാലാകാലം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അവർക്ക് ജോലിയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ മരുന്നും ഒന്നുമില്ലാതെ അവിടെ കഴിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള പരിശ്രമവും അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും അടിയന്തര ശ്രദ്ധക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലെറ്ററിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവനുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയം നിരന്തരമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു എസിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോയ കുട്ടികൾ ഇറ്റലിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിക്ക് അടുത്തുള്ള വേറെ ചില ഐലൻഡുകളിലുണ്ട് ഒരുപാട് മൾഡോവ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ലോകം മുഴുവനുണ്ട് കഴിയുന്നത്ര അംബാസിഡർമാരോടും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥാനപതിമാരെ നിരന്തരമായി ഇതിനു മുമ്പേ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനിയും ബന്ധപ്പെടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള മലയാളി നേതാക്കന്മാർ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് നിരന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസാദ് ഗോൾഡൻ താഴെപ്പാലം തിരു